Good evening, everyone. How are you? Good evening, sir. We're on two days away from Saturday, so we're, that's good. <laughs> All right. How are you, everyone? Como están todos? Hi, Carmen. Hi, Daniel. Hi, Eric. Hi, Edwin. Hi, teacher. So we have an announcement for tonight. Tenemos un anuncio para ahorita. Um, en lo que se conectan los demás, les da tiempo a ellos. Conmigo como teacher llegarían ese día de ahora. Um, la clase de jueves, viernes, lunes y martes se les va a dar otro profesor o profesora. Realmente no me han confirmado. Pero conmigo estarían hasta el día de ahora. Siempre van a cubrir las el material que nos falta. Ya, esa parte ya está hecha, ¿ok? Just for you to know, solo para que no los tome por ser por esa mañana que vean a alguien más. <laughs> the, reason, Why? the reason is that there is another group from this same program that is starting tomorrow and there are not certified teachers to cover that. La razón es que hay otro módulo de principiante, igual que el de ustedes, de este mismo programa de inglés para el trabajo que inicia mañana. Y... No hay profesores certificados para este programa que lo puedan cubrir. Entonces, uno de los profesores que ya terminó el módulo ahora va a terminar con ustedes las cuatro clases que les faltan y yo iniciaría con el otro módulo porque él no puede tomar el módulo entero. Dice. Entonces, por esa razón, <ríe> we're going to be switching. Solo son cuatro clases, así que ya. Yeah. Y ya está el programa hecho, así que no se preocupen. <ríe> ya está set. Solo asegúrense de participar lo más que puedan y que les pongan bastantes ejercicios para que ustedes hablen. Lo que necesitamos es que ustedes vayan empezando a hablar, right? Obviously with the grammar, que se les dé la gramática siempre, ¿ok? So that's the announcement for tonight. So that you don't get surprised tomorrow, you don't be surprised tomorrow. So let me share the presentation with you guys. Les comparto la presentación, denme un minuto. Teacher, una consulta. Dígame. Y después de estas clases que termina el martes, va otro nuevo módulo. Fíjense que no sabría si para ustedes... No va van a avisar. Ajá, tendrían que avisarles antes del martes, para, por, por si acaso necesitan papeleo rápido. Pero no creo que vaya a haber un segundo... El segundo módulo que es el que ustedes pasarían, no sé si va a empezar este mismo año. Porque ah. el plan... El plan es dar clases, les digo, hasta el 22 de diciembre máximo. Así que a menos que iniciaran al siguiente día, el 30 de diciembre, tal vez, o el 1 de diciembre, por ahí, quizás alcanzarían a terminar las, las 20 clases que dura cada módulo. ¿verdad? Pero sí es de estar pendientes y pueden preguntar en el grupo de los de administrativo por cualquier cosa realmente. Uh -huh. Gracias, gracias, Tich. All right. Lo que sí les recomiendo, traten de avanzar en la plataforma eh, lo más que puedan, porque así el otro teacher ya el fin de semana solo sube sus notas finales, lunes y martes solo vienen a practicar y al examen final. Ok, so we're going to start reviewing. Vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Cuándo ocupo cada una de estas WH questions? Sabemos que son para información, pero ¿qué tipo de información pido por cada una? Ok, so we need two, four six, eight. So we need four volunteers. Each of you is going to read two, two of the lines. Cada uno de ustedes lee dos de las preguntas que están ahí. Okay. Um, Edwin, la uno y la dos, por favor. Eh, Daniel Embreño, number three and number four, please. Eric, number five and number six. Y Noé, number seven and number eight, please. Okay. What? Used to ask for information about something or, an, or a situation. When used to ask about time. Uh -huh. Thank you. So what es algo general. Okay. Cuando quiero información sobre algo o sobre una situación, puedo preguntar usando what. Okay. When is a specific for time. Preguntando cuando. Okay. Number three, number three, number four, please. Uh, Daniel. Ahorita, ahorita. Why? You used to ask for the reason. Wish. You used to ask about things or people when there is a choice. 
Uh -huh. All right. So why es por qué de pregunta. Y por eso les decía, siempre que se vea que empieza a unarse con because, es el por qué de respuesta. ¿Ok? Why, por qué. Preguntando, because, es por qué. Contestando. All right. Cuando queremos saber la razón de algo, why es la que vamos a utilizar. ¿Ok? Why are you late? Why is she angry? Why are we at the meeting room? Etc. Right? And then we have which. Which is bien parecida a what. En el hecho de que piden información de cosas. O de lugares o personas. Pero nos da un punto importante. Which lo usamos cuando hay una opción. Ok. ¿Y por qué va eso? Porque por ejemplo. Siempre después de which. Va a ir la opción que usted está preguntando. Por ejemplo. Which movie do you like more? Uh, Pirates of the Caribbean or The Lion King? Okay. Which movie do you like more? ¿Qué película te gusta más? Or oh, which day is better? Monday or Tuesday? ¿Qué día es mejor? ¿Lunes o martes? Entonces, siempre que ocupen which, va seguido de las opciones que van a dar o que están preguntando. Okay. Number six and number seven. No, number five and number six, please. Who? Mm -hmm. Who to ask about a person or people? Uh -huh. uh, Who's? Who's? Uh -huh. Who's who's to ask about possession? Correct. Thank you. So, who, solo W-H-O, who, lo utilizamos para preguntar quién. Específicamente eso, ¿quién? Okay. Who is your friend? Who is she? Who is the person in charge? Okay. ¿Quién? Ahora, who's, que sería who con la S y la E, who's, estamos preguntando de quién. De quién es algo, a quién le pertenece algo. Okay. Entonces, por eso nos dice que lo ocupamos para preguntar sobre posesión. Okay. Whose cell phone is this? ¿De quién es ese celular? Whose class is this? De quién es esta clase, right? Then we have number seven and number eight, please. Where used to ask about a place or position? Okay. And how, then how, uh -huh. how used use to ask about Manner, manner, condition, quality, or the why things are done. Are done. Correct. Thank you. Okay. Where it's for location. Siempre que escuchen where les están pidiendo locación u ubicación, right? Where para preguntar sobre lugares o posiciones. Where are you? Where is the bank? Where is the office? Okay, where do you live? Where does your father live, right? Mm -hmm. And then we have how. You used to ask about manner. How is para preguntar la manera, la condición, la calidad, o cómo se hace algo. How quiere decir tal cual eso, cómo, okay? Por lo general va acompañado de otros verbos. Por ejemplo, how is pizza made? ¿Cómo es hecha la pizza? How is pizza made? O, how are you? ¿Cómo estás? Siempre va acompañado de otros verbos que lo com ya complementan la pregunta que queremos nosotros hacer. ¿Ok? So, with that in question, with that in time, with that in mind, we have this exercise. Acá. You have to read the last information. ¿Ok? Ya lo que acabamos de leer. You have to drag and drop the WH word according to the answer. Para cada una de estas oraciones, ustedes tienen que escoger qué, qué pregunta de información usarían. Como contexto nos está dando la respuesta, así que podemos basarnos en esa. Por ejemplo, I like James Rodríguez. ¿Cuál sería la pregunta? Who is your favorite soccer player? Who is your favorite soccer player? Exactly. Thank you. Who is your favorite soccer player? Who? ¿Por qué no voy a usar which en esta? Porque who es para personas. ¿Quién? Y acá específicamente estamos hablando de personas. Así que ocupamos who. ¿Quién es su jugador favorito? Who is your favorite soccer player? 
Who is your favorite teacher? Who is your best friend, right? Number two, her name is Laura. What? Correct. What is your sister's name? ¿Cuál es el nombre de tu hermana? What is your sister's name? Y ahí va lo que yo les mencionaba. What solo es el inicio, pero realmente puede ir acompañado del auxiliar do o del verbo to be, según lo que ustedes quieran preguntar. ¿okay? No es que solo van a poner what your sister's name. No, se necesita otro verbo que vaya a auxiliarlo. Right? Puede ser do or does, puede ser el verbo to be. Number three. It is on October 11th. When is your when, birthday? When is your birthday? Correct. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Um, Ivette, ¿tiene pregunta? Eh, sí, teacher, pero ya la, ya la, ya la contestó. Ah, ok. Yeah, muy bien. <laughs> ok. Number four, entonces. Buenas noches, um, teacher. Yo sí tengo preguntas porque no lograba conectarme. Bueno, no escuchaba nada, mejor dicho. Tuve que salirme y volver a ingresar. Ok. Hasta ahorita y no, no escuchaba absolutamente nada. Eh, ¿Cuál es la pregunta, Carmen? Um, ¿De qué están haciendo ahorita? Ah, ok. Ahorita solo estamos decidiendo, por ejemplo, acá, si ve la respuesta, ¿verdad? Dice, I'm from Colombia. Dice, yo soy de Colombia. Entonces estamos decidiendo qué, pre, qué pieza de información le preguntaríamos. ¿De quién? ¿Quién? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuál de esas ocuparíamos? Según la pregunta. Él le están diciendo, are you from? I'm from Colombia. Okay. ¿Cuál sería para, para pedir locación? Where? ¿Es caso? Exactly. Where are Where? you from? Uh -huh. ¿De dónde yeah. eres? All right, Carmen. Where are you from? I'm from Colombia. Ok. Next one. La respuesta. Vámonos primero al contexto. Because I have a problem. Y yo les dije cuando veamos because. Why? Why, why are you sad? Exactly. Why? why are you so sad? ¿Por qué estás triste? Pregunta. Why? ¿Por qué respuesta es because? Very good. Next. The blue one. Is your pencil? The blue one. Hay una opción aquí. ¿Cuál sería la pregunta? Which is, which is your Correct. Your, your pencil. Which is your pencil? ¿Cuál es tu lápiz? Okay. Hay una opción. Ah, el azul. Very good. Next. It is George's pencil. It is George's pencil. Pencil is this? ¿Cuál era de posesión? Les dije. Para preguntar de quién es algo. Correct. Whose pencil is this? Y miren, it is George's pencil. ¿Se acuerdan que la primera semana veíamos los possessive nouns? Possessive nouns es cuando le ponemos el nombre de la tercera persona, apóstrofe S, para indicar que lo que sigue es posesión de acá, de esta persona. ¿Ok? Whose pencil is this? It is George's pencil. Whose cell phone is this? It is Eric's cell phone. Right? En ningún momento vamos a contestar nosotros diciendo, it is the pencil from George. It is the cell phone from Eric. No. No se ocupa el from, no se ocupa el de, no se ocupa el of. Ocupamos possessive noun. La persona, apóstrofe S, lo que posee. Ok. Whose water is this? Whose water is this? Ah, that is the teacher's water. Ok. To indicate possession. And the last one. He is 12 years old. ¿Cuál sería acá? Wow. How? What? How? How? How old how? is your brother? Oh, sí. uh -huh. ¿Se acuerdan que les dije how se puede combinar con el verbo to be, se puede combinar con otros verbos? ¿Ok? En este caso, how old is your brother? ¿Qué edad, ¿De qué edad está tu hermano? Ah, él está de 12 años. Right? Very good. Ok. So we have the next one. Number one. We have seven questions. Ok, these ones are personal questions. Si se fijan, todas estas son preguntas bien personales. So I want you to answer them. Quiero que las contesten todas con su información personal. 
El único requisito es que no me vayan a contestar una sola línea. What time do you get up on weekdays? 7 a.m. That is not an answer. Eso no es lo que le he enseñado, right? Where do you eat lunch? Subway. <laughs> Pizza Hut. That is not an answer. Okay. Where do you eat lunch? La idea, acuérdense siempre, es que queremos sonar naturales. Queremos sonar que conversamos. Aún si solo vamos a dar una respuesta a nivel básico, la queremos dar lo más natural posible. Okay. Where do you eat lunch? Um, sometimes I eat lunch in the cafeteria. But other days I go to Pizza Hut. Okay. Pueden hacer las respuestas más personalizadas. Esa es la idea. So, son siete preguntas, así que le voy a dar diez minutos para que las contesten con su información personal y le pongan ese toque que suene a conversación y no a pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, ¿verdad? Right? I'm going to give you ten minutes. Son las ocho y diecisiete, a las veintisiete podemos iniciar. Esto es individual. Teacher, ¿cómo se podría decir como pasar, pasar, como pasar entre los carros, algo así? Pasar. Pasar. Go pasar. between. Pass between. Así, pass, pass between. Pass. Uh -huh. pass. Si quieres decir pasar entre, es pass between. Uh -huh. Pass between the cars, etc. Una consulta, teacher. El because puede utilizarse siempre que uno quiera dar el porqué de algo sin necesidad sí. de que le pregunten. Sí, sí. Por ejemplo, si usted está contando una historia, por ejemplo, dice, I never drink Coca-Cola because it makes me sick. No, no le están preguntando, pero usted explica el porqué, porque es como una parte importante de lo que usted quiere mencionar. Uh -huh. Okay, so, thanks. Uh -huh. Teacher, la tercera, ¿Sí? la tercera hora pregunta es eh, día de semana o fin de semana. Fin de semana. Ah, bueno, bueno, bueno. Yeah. Gracias. <ríe> Teacher, is correct if I want to say barato, cheap? Um, hay dos formas de decir barato. Cheap, por lo general, da la impresión de que no es bueno. Cheap es como barato de que no es bueno. Pero la otra que ocupamos por lo general para decir barato de que tiene buen precio es affordable. Ahí affordable. se lo puse en el chat, affordable. affordable. ¿no? Okay. Que es accesible. Ajá.
teacher para eh, colocar al al supermercado to the supermarket okay. Okay, let's begin. Andres, please. Okay, teacher. I'm ready. Este es solo leo la, digo la, leo la no, pregunta. I'm going to be asking. Uh, I'm okay. going to ask you the questions. Okay, okay, so what time do you get up on weekdays? I get up at 4 a.m. because I live in Lourdes, Colón, and I have to pass the highway Los Chorros. All right. Where do you eat lunch? I eat my lunch in the cafeteria of my company uh, because the food is free for all oh, of the okay. employees. Nice. What do you do on weekends? I do different things on weekends, like watch horror movies, uh, go to the supermarket and play video games. And sometimes, well, I have to work. Okay. Where do you go shopping? I go shopping to Prisma Moda because I have a credit card and for me it's more affordable. Perfect. Affordable. Mm -hmm. What books or magazines do you read? I don't really read books. In my case, I prefer listen books like Harry Potter. Okay. And what TV programs do you watch? My TV, my TV programs that I watch are, for example, oh, in my case, uh, in YouTube, Aventuras Paranormales, Urbex El Salvador, and different series like Jeffrey Dahmer in Netflix. Oh my God. <laughs> Why do you study <laughs> English? Why do you study I English? Study, I study English because I want to know more for this language and in the future i want to work in another country very good thank you okay um we go with yvette martinez please teacher yo lo voy a leer eh, así como pude <laughs> como pude hacerlo sí es, o sea, <laughs> la idea de que ustedes eh, de darles el tiempo para que no tengan respuestas es justo eso que las tengan para que las puedan leer Lo que no aceptamos, Ivette, es que suene a que está leyendo. Eso sí no. Si se fijó, Andrés las dio bien naturales, a pesar de que sí estaba sí. viendo el cuadernito, ¿verdad? Así que, sí. vamos. What time do you get up on weekdays? Ay, espera, que ya no veo, no, ya perdí donde lo noté. Eh, I do usually two weekdays get up 7 a.m. Okay. Where do you eat lunch? My eat lunch is 
is it, no sé si está bien. Um, no, veamos. No is it. Vale, le voy a preguntar. Entiende la pregunta, Ibe. La dos. Where do you eat lunch? I do lunch. No, where do you eat lunch? ¿Dónde? Ah, era dónde. Uh -huh. ¿Dónde come su almuerzo? ¿Dónde toma su almuerzo usted? Okay. I do office. Ajá, entonces no. Usted se va con este. Eat. I, I eat do, lunch. I eat lunch. In the office. In the office. Uh -huh. Number three. What do you do on weekends? I weekend watch movie and cook. Okay. Where do you go shopping? I go I go to Walmart. I go shopping at Walmart. I go shopping at Walmart. Mm -hmm. yeah. What books or magazines do you read? I no read I, I don't I don't read, read virtual books. Okay. What TV uh, programs do you watch? Ay, esas no las hice, teacher. Realmente yo quería decirlas porque no había participado esos días atrás. Ok, no, pero está muy bien. De eso se trata, que aproveche para participar lo que pueda y ver. Um, vaya, le explico. Está bien porque me dio la respuesta de lo que estábamos buscando. La idea ahorita y ver, es que lo lleve un poquito más arribita y que haga que sus respuestas suenen naturales. Que no suenen a que lo anotó primero y lo repitió, sino que suenen sí. que, que así lo está diciendo, ¿verdad? Right? Um, con los negativos. Cuando hablamos en negativo, en presente, nunca ocupamos la palabra no. Realmente no se ocupa. No decimos, por ejemplo, si yo le digo, eso usted me quiere decir, yo no leo libros. No ocupamos la palabra no. En inglés no decimos, I no read. Mm -mm. Tenemos el auxiliar que les había enseñado que don't. O doesn't si fuera tercera persona, ¿verdad? He, she, it. Pero para primera persona, yo, ocupamos do not o don't. Siempre ese va a ser mi negativo. Entonces yo quiero decir, por ejemplo, yo no leo, yo voy a decir I don't read. Okay? Um, si yo quiero decir no me gusta leer, I don't like to read. Y así. Okay? Fuera de eso estamos muy bien. Y solo preparamos las últimas dos para pasarla al final. De acuerdo. Thank you. Vamos con Edwin Pineda, please. All right, Edwin. What time do you get up on weekdays? I get up at 4.30 from Monday to Friday because I start to work at 6 a.m. Okay. Where do you eat lunch? I eat lunch in my house. I have two hours to do it. Then I go from my job to my house to eat it and rest a little bit. Okay. What do you do on weekends? I usually work on weekends, but sometimes when I rest on Sunday, I go to the beach. Nice. Where do you go shopping? I go to shopping in the store of Don Toño. It's the biggest store in the place I live. Cool. What books or magazines do you read? I read uh, Japanese manga, especially the One Piece manga. All right. What TV programs do you watch? I love the Shonen anime series, superhero and horror series too. Okay. And why do you study English? Because I think it's very important in the, in the actual society. In, in the place I work, we are beside it um, by many tourists who do not speak Spanish. All right, very good. Thank you, Edwin. Let's go with Daniel Membrengue. Number one, what time do you get up on weekdays, Daniel? Usually I get up at 6 a.m. Okay, and where do you eat lunch? I eat in the street because I drive every day. Nice. What do you do on weekends? Uh, really, I sleep a lot of time. It's my day. It's my day to, to relax. Nice. Where do you go shopping? I go shopping between fifteen days. Okay, but it's where? Location. Where? Uh huh. Location. Adonde? Ah, uh, uh, super mm -hmm. selectors. Okay. 
What books or magazines do you read? I don't read um, magazines. Uh, I but read book every day at every morning. Very good. What TV programs do you watch? I watch TV Discovery Channel and Discovery Turbo on midnight. Cool. And why do you study English, Daniel? I'm studying English, but that way, always, I have a like it. Very good. Thank you. Okay. So let's go with Vladimir Garcia, please. Okay, Vladimir. What time do you get up on weekdays? Um, during the week, usually I get up at 8 a.m. Another day, I get up at 5.30 a.m. Uh, on Saturday or Sunday, I get up 10 a.m. Okay, where do you eat lunch? From Monday to Friday, I eat in the office cafeteria. And the weekends, usually I eat fast food. All right, what do you do on the weekends? Sometimes I go to the grandparents' house and sometimes I go to the beach with my parents and siblings. Okay. And where do you go shopping? Uh, the food, I shopping in the supermarket and the clothes, I shopping uh, in Simon. All right. What books or magazines do you read? I like read about history and fantasy. Nice. What TV programs do you watch? Actually, I don't watch TV programs. All right. And why do you study English? I study English because I think that is a necessary experience for the life. Very good. Thank you, Vladimir. Um, very important part. Y quiero felicitar a todos los que han pasado hasta ahorita. Tengan en cuenta que este tipo de preguntas, estas siete preguntas son como las preguntas base estándar para sacarle conversación a, un, a alguien que estamos entrevistando. Ya sea para trabajo, estudio, beca, maestría, lo que sea. Una primera entrevista en inglés busca medirlos. No es que realmente nos interesa qué hacen esas cosas como entrevistadoras, pero busca medirlos a ustedes. Right? Y es muy importante que estén haciendo justo esto que están haciendo los que ya pasaron hasta ahorita. Que hablen con confianza, que hablen tranquilos, pero que hablen fluido. Que no se, no se detengan y que no vayan haciendo pausas o espacios. Right? Es bueno que se acostumbren desde ahorita, desde el nivel inicial, porque el demás, lo que les decía, los módulos que vienen se van a poner un poquito más, no complicados, pero más retadores, porque gramática va, a medida que van avanzando es más gramática. Pero pónganse en mente siempre eso, cada vez que ustedes vayan a, hacer, a, a dar una respuesta, no contesten solo una oración, traten de agregarle tanto como puedan con el vocabulario que ustedes vayan manejando por cada nivel. Very good job. Hasta ahorita todos han hecho bastante bien el trabajo. Thank you. Vamos a escuchar a Milka. A Milka. What time do you get up on weekdays? I always I get up at uh, uh, five past thirty a.m. Okay, that's really early. <laughs> Where do you eat lunch, Milka? I usually I take my lunch in the office because I brief my food. Perfect. What do you do on weekends? Again, please. What do you do on weekends? Saturday, uh, Sunday. I, weekend, I, I usually on weekends, I relax and meeting and with my friends. Very good. Where do you go shopping? I go shopping in different places. When I need food, I go to the supermarket and I need other things. I go to the mall. Very good. What books or magazines do you read? Now I read fiction books. Cool. What TV programs do you watch? I sometimes watch TV. When I watch TV, I only watch movies. Perfect. And why do you study English? I study English because I want to learn another language. Perfect. That's a good answer. Thank you, Amin. Very good job. Carmen Yolanda, vamos con usted. 
Let's begin. What time do you get up on weekdays, Carmen? Repeat, please. Uh, yeah. Teacher. What time? Yeah. What time do you get up on weekdays? Uh, I get. Uh, I get. I get up. Um, six a.m. Uh, all right. Where do you eat lunch? Uh, I eat lunch on, in in my house every day. Perfect. What do you do on weekends, Carmen? I I go I go to the office in Saturday until in no. Um after when with my family in the afternoon. I am uh, go a uh, walk in the park. All right. Uh, Every Sunday, I go to church with my family. Good. Where do you go shopping? Um, I am shopping in the Super Selectos uh, in San Marcos. Okay, and Mr. I am, I go shopping. I go. I go shopping at Super Selectos. Mm -hmm. Okay. okay. What books or magazines do you read? All kinds of inter interesting books. All right. What TV programs do you watch, Carmen? I want to uh, learn a new language. No, last is. What TV programs do you watch? Um, the noticieros. <laughs> okay, <laughs> the news. <laughs> Noticieros is the news. Okay. The news. Mm -hmm. okay. And number seven, why do you study English, Carmen? Uh, I want to learn a new language. Very good answer. Thank you, Carmen. That was a good answer. Thank you. Let's hear Patricia Ramirez now. Escuchamos a Patricia Ramirez ahora. Patricia, what time do you wake up? Do you get up on weekdays? I get up from Monday to Saturday at 6 p.m. Okay, and where do you eat lunch? I eat lunch every day at home. Okay, what do you do on the weekends? I take my pet to the park on the weekend. I go to the supermarket. Okay, where do you go shopping? I go shopping at the at the mall that is near the Central Park. Very good. What books or magazines do you read? Sorry, I don't like to read. <laughs> good answer. <laughs> what TV programs do you watch? I watch uh, action movies. They are my favorite. Perfect. And why do you study English, Patricia? Because I would like to master this language. Perfect. Very good answer, Patricia. Si se fijaron, las respuestas de Patricia eran bien al grano, quizás no explicaba o no las alargaba sus respuestas, pero el tono que ella usaba era conversacional y, eso, y era bien fluida también dar sus respuestas. Eso al final también influye bastante en que sonemos naturales. Very good job, Patricia. Thank you. Vamos con Thank Eric you. Mauricio. Eric, what time do you get up on weekdays? I get up 15, 13, and, and to go for a run and they go to work. Okay. Where do you eat lunch, Eric? I have looked at my house. At my and, house? At my house and trail end. Okay. What do you do on weekends? Go for a while with the family and then a study. All right. Where do you go shopping? I, I go to shopping supermarket selectos. Perfect. What books or magazines do you read? I read romantic books. Okay. What TV programs do you watch, Eric? I watch actual movies like Rambo. <laughs> nice. And why do you study English? I study English because I want to learn another language and because I like it. 
Very good, Eric. Thank you for the answers. Again, all those sounded natural, right? Okay, so guys, vamos a pasar lista ahorita. Give me one moment. Please be ready. Just a moment. En las 8.42, vamos a pasar lista por primera vez. Please be ready. Empezamos con Carmen Yolanda Campos. Present, Miss. Thank you. Daniel Ernesto Membreño. Present. Thank you. Vamos con Edwin Mauricio Pineda. Present, teacher. Thank you. Evelyn Patricia Ramírez. Here. Thank you. Franklin Eliseo Molina. Eric, lo mencioné, creo que me lo salté. Eric Mauricio Cruz. <laughs> Thank you, Eric. <laughs> Jennifer Guadalupe Elías. Present teacher. Thank you. José Andrés Martínez. Present teacher. Thank you. José Calixto Díaz. Present teacher. Thank you. José Roberto Iraeta. Present teacher. Thank you. Karina Xiomara Vives. Kevin Alexis Torres Noé Gustavo Núñez Noé Gustavo Núñez Present Thank you Noel Amilcar Arias Thank you Raúl Edgardo Sarceño Thank you Ruth Judith Cepeda Silvia Marina Hernández. Present teacher. Thank you. Susana Andrea. Susana Andrea. Tania Ivette Martínez. Vladimir Alejandro. Present teacher, presente. ¿Quién dijo presente? Tania o Susana. Tania. Ok, thank you. Vladimir Alejandro García. I'm here. Perfect, thank you. Give me one moment. Just gonna check the presentation again. Just a minute. If you remember, ¿cuáles son algunos de los escenarios de simple present? ¿Se acuerdan de cuándo lo usamos? No solo para hablar de rutinas o de hábitos, ¿de qué otras cosas hablábamos? ¿Se acuerdan que hicieron un ejercicio donde ustedes, ustedes daban instructions how to make something? Ustedes le daban instrucciones a alguien de cómo cocinar algo, ¿verdad? Una de sus recetas. O también cuando, podemos, cuando queremos dar nuestras opiniones de algo, podemos usar simple present, right? So right now, what we're going to do is that we're going to learn how to give instructions to someone on how to get from one place to another. Vamos a dar instrucciones cómo llegar de un lugar hacia el otro, ¿ok? Y acá tenemos uno, how to get to galerías from San Luis. ¿Cómo llegar hasta galerías desde Colonia San Luis? ¿Ok? I need a person to read, two people to read. Ocupo dos voluntarios para leer. Primero va a leer desde first, desde el tema, hasta donde dice minutes. Y de ahí la otra persona termina. Vladimir, usted inicia y Daniel, usted termina. Desde after that, hasta el final. Ok. Um, how to get to galerias from San Luis? First, by the corner of Hospital Militar, you have to take Bernal Street. Then, you have to drive a strike for 10 to uh, 15 minutes. And after that, turn the... Turn the Daniel, yeah. <laughs> sorry. Thank you. After that, Turn to the left until you get up, get to the street light and do not cross to any side. Just continue strike, then turn to right until you, you get, get to galerias. Very good, thank you. Hay cosas que llevan nombre propio que no voy a traducir. Los nombres propios no los traducimos en el caso de hospital militar. Yo no voy a decir military hospital porque el nombre del hospital es así, hospital militar, es nombre propio, right? O calle Bernal, sería Bernal Street, right? Um, 
El de en galería, no sé el nombre del centro comercial, el nombre propio. Entonces nos dice, first, how to get from two galerías from San Luis. Nos dice, first, by the corner of hospital militar, you have to take Grinnell Street. Nos dice, primero, al llegar a la esquina del militar, usted se incorpora a la calle Bernal. Luego, usted tiene que manejar recto de 10 a 15 minutos. Después de eso, dice, gire hacia la izquierda, turn to the left. Gire hacia la izquierda, turn to the left. Until you get to the street light. Hasta que usted llega al semáforo. Y le dice, mire, do not cross to any side. No cruce hacia ningún lado. Siga recto, continúe recto. Y luego gire a la derecha hasta que usted llega a galerías. Ok. This is a general instruction. So, lo que van a hacer ustedes ahorita es que van a entrar a las salas. Van a trabajar en grupo. Y van a dar instrucciones de cómo llegar a un lugar, desde un punto A hasta un punto B. Así como se muestra ahí en la, en la pantalla, ¿de acuerdo? Idealmente, como van a ser de dos o tres personas máximo por grupo, pueden hacer así como hicimos ahorita. Alguien de una parte, alguien de otra parte y alguien termina las direcciones, ¿right? So, las salas están abiertas, les voy a dar 10 minutos. Ustedes escogen de qué punto A a qué punto B y las instrucciones. Vuelvo y repito, tiene que sonar como que conocen de lo que están hablando, cómo llegar de un lugar a otro, right? So I will see you all in 10 minutes. Puedes ingresar a las salas. No, no grupo número uno.
being recorded. Mm, teacher. Teacher. Hola. Deme, de, vamos a esperar que regresen todos a la sala, permítanme. Ah, ok. Es que ya, uh -huh. ya estaban regresando. Ah, ok. Ajá. Solo Ay, que está, faltan 30 están... segundos. Ajá. Lo que pasa ah. es que cierra las salas y les da un minuto para que todos se incorporen de nuevo y de ahí vemos. Uh -huh. Solo okay. 20 segundos les quedan. Okay, ya estamos todos de regreso. Vamos a verificar. Um, the, were you able to finish? Or ocupan unos minutos más. Perdón. Okay. Unos um, minutos más, por favor. Ah, okay. Entonces tenemos más gente que no ha terminado. Um, Le voy a dar cinco minutos. Los que ya terminaron, solo practiquen para que les, les salga lo más fluido posible. Entonces, tienen cinco minutos. Ya están abiertas las salas. Pueden reincorporarse y aprovechen. Son las 3 a las 8 regresamos.
This meeting is being recorded. All right, we're all back to the main session. So let's begin. Vamos a escuchar room number one. Tenemos a Noé Gustavo, Patricia Ramirez y Silvia Marina Hernández. Los escuchamos. Okay. How to get to the beach El Cuco de San Miguel? First, we board the bus in the Airspan Terminal in front of the Pharmacy La Buena. The route is... 320. The bus continue its march in a uh, horse territory. Silvia, está por ahí. Ay, perdón, no te había apagado, yo estaba hablando. Perdón. Get off at the corner of the supermarket and walk the, to, to the Ruiz 200 meters. It's, we cut across and we arrive. Finish this. All right. <laughs> ok, para la próxima hay que estar bien pendiente, Silvia, porfis, porque si pasaron varios segundos ahí que estábamos en silencio. <laughs> All right. No, ya so, te lo había dicho todo, ya lo había dicho todo. Y nadie le escuchó no, por eso. Hay que estar pendiente de esa parte. So, thank you very much, room number one, for the instructions. Estaban muy bien hechas. Thank you. Escuchamos room number two, Carmen Yolanda, Daniel Membreño, Roberto Iraeta y Vladimir García. Adelante. Uh, uh, excuse me, Vladimir. Can you tell me how to get to Metro Centro to the Salvador del Mundo? Of course. Uh, first, you get out of uh, Mexico. Later, you take uh, 25 Avenida. Then, when you get to Hospital Rosales, you turn right and join Avenida Roosevelt. Then you have to drive in a strike line for 10 or 15 minutes and you will arrive at the Salvador del Mundo. Okay, thank you, Vladimir. Um, uh, what do you name the company? Roberto. Roberto. Roberto, sorry, Robert. Robert, good night. Which, which bus can I take there? They're here. Uh, good night, Daniel. Good you night. can take you can take the 42 B bus. You can wait for it here. Thank you, Robert. Thank you so much. Excuse me, Daniel. What are you doing in El Salvador del Mundo? Uh, I'm going to the sea to the Christmas tree decoration. Ah, okay. Enjoy, Daniel. Thank you so much, guys. See you soon. Bye, Daniel. Very good. You managed to make it sound like a conversation. Dieron indicaciones, pero son como que estaban conversando entre ustedes. Very good job. Room number two. Thank you. Now we're going to hear room number three. Tenemos a Amilcar Arias, Edwin Pineda y Eric Mauricio. Los escuchamos. Okay. Amilcar, how can I get from Fuentes de Beton into La Gran Vía? Ah, okay. Uh, you have to drive for what, three minutes on... Uh, Paseo General es, uh, Escalón Street. Uh, when uh, you will be in front from Delma Ferrer. From the Rio Delma Ferrer to left onto Avenue Jerusalem, drive for six minutes. After this, you will be in the Unis National. Then Continue driving straight for two minutes on the highway to Santa Tecla. After that, you will be in front of La Gran Villa. There, 
you will find parking in many shops and restaurants. That's it. Very good. Thank you. Room number three. We had Amilcar, Edwin, and Eric. It sounded very conversational. It didn't sound like it was reading, right? No sonaba leído, sonaba conversación. So very good job asking and giving instructions, right? Incluso la, la extra. He, and there you can find this and that. So very good. Now we're going to hear room number four. We have Andres Martinez, Jennifer mm -hmm. Elias, and Raúl Vides. Los escuchamos. <laughs> Este Raúl no, no estuvo con nosotros, tan solo Jennifer. Ah, ok, entonces sería Andrés Martínez y Jennifer Elías. Los escuchamos, por favor. Ok. Uh, hello, Jennifer. Hello, Andrés. How are you? I'm fine, thanks. And you? I'm fine, thanks. Um, do, you, do you know... Um, I want to go to, and do you want to go to the La Gran Vía Mall? Yes, I do. Okay, but you know, I don't know how we can arrive there. You know? Okay. Just right now, we are in the Salvador of the world. We must continue along Enrique Araujo Street in five minutes. We will go through the blue band. Oh, yes. Right now, I remember that we have to go straight ahead for the highway Panamericana. And we have to turn right. And when we turn right, we're going to see La Ceiba de Guadalupe. For our left, for our left, and go ahead for four minutes. And for our, for our right, hands, we're going to see Las Cascadas Mall. And near to this mall is the La Gran Vía Mall. So it's too easy to go finish. Thank you very much, Andres and Jennifer. It sounded very natural, sounded conversational, and it didn't sound like you were reading. So very good job, thank you. Giving indications and also asking for them, Jennifer, thank you. Very good job, everyone. Okay, before we continue, antes de seguir, vamos a pasar lista nuevamente. We're going to take attendance. So please be ready. Tenemos a Carmen Yolanda Campos. Present, teacher. Thank you. Daniel Ernesto Membreño. Present. Thank you. Edwin Mauricio Pineda. Present, teacher. Thank you. Eric Mauricio Cruz. Present, teacher. Thank you. Evelyn Patricia Ramirez. Here. Thank you, Franklin Eliseo Molina. Jennifer Guadalupe Elias. Present teacher. Thank you, Jose Andres Martinez. Present teacher. Thank you, Jose Calixto Diaz. Present teacher. Thank you, Jose Roberto Iraeta. Present teacher. Thank you, Karina Xiomara Vides. Kevin Alexis Torres. Noé Gustavo Núñez. Present teacher. Thank you, Noel Amilcar Arias. I'm here, teacher. Thank you, Raul Edgardo Sarceño. Present. Thank you, Ruth Judith Cepeda. Silvia Marina Hernandez. Present, teacher. Thank you, Susana Andrea Urbina. Present, teacher. Thank you, Tania Ivette Martinez. Vladimir Alejandro Garcia. Person. Thank you. All right, we're going to continue. Give me one moment. Teacher. Yes. Este, mm -hmm. Ahorita me voy a desplazar de mi trabajo hacia la casa. Voy a llevar este, siempre este, conectado. Voy a estar siempre conectado. Espero llegar a la night city. Entonces, right. si sí, no, llegar a esa hora, pues este, hay. Perfect. Pero siempre voy a estar pendiente ahorita. Perfect. Thank you for letting us know. Gracias por avisar. Teacher, yo también le quería comentar de que como los miércoles siempre me toca brigada, este, uh -huh. fuimos a atender a una persona y hasta hace poco me pude conectar, pero no he llegado a la casa todavía. Ok. Voy a estar de oyente nada más. De acuerdo. Igual ya le tomamos la asistencia, Susana, así que no. Bueno, no gracias. Thank you. Ok. So, 
Checking on yesterday's topic. Ayer estábamos hablando de in, on, at como preposiciones de tiempo. Right? Veíamos que cada una de ellas tiene un uso específico cuando nos referimos a tiempo. Right? So, summary. Tenemos acá como el resumen de esto, ¿no? Veíamos at. So, I'm going to need I'm going to need four people. Ocupo a cuatro personas. Okay? La primera lee la columna de at. Todo lo que está acá. Todos los usos de at. La segunda lee los usos de in. Ahí hay siete usos. La primera persona va a leer cuatro. La segunda persona lee tres. La tercera, la cuarta persona lee todo lo de on. So we need four volunteers. Volunteer number one, Daniel. Usted lee la columna de at. Todas. Um, Edwin, usted lee las primeras cuatro de... O oh, bueno, puede leerlas todas. Las que están de in. Luego tenemos a Carmen, usted lee todas las que dicen on. Y Eric me ayuda con la cajita, la cajita que está acá abajo. ¿Ok? Vamos a iniciar. Daniel, please. At time, times of day. At 4 o'clock. At 10, 13. At noon. At midnight. Mail times. Meal times. At lunch time, at di dinner time, holidays, at Christmas, at Easter, Eastern, at a weekend, expression, at present, at the moment, at night. Very good, Danny. Esos son todos los usos que tenemos para at como proposition of time. Les decía ayer, y recuerden que esas mismas preposiciones. También hacen la función de preposiciones de lugar, ¿ok? Para expresar ubicaciones. Pero ahorita no estamos en eso. Estamos con prepositions of time. Lo que ya nos decía Daniel. Para hablar de las horas del día, ocupo at. Las horas de almuerzo, horas de comida, at. Para hablar de holidays, asuetos, ocupamos at. O expresiones de tiempo, como en el presente momento, por el momento, en la noche. Ahí ocupamos at. Vamos a ver los usos de in, please. In, month, in April, seasons, in the summer, in the spring, years, in 1990. 1990. 1990. Uh, how do you say? Decades. That dec decades. Mm -hmm. Decades. In the 80s. Centuries in the 20th century, long periods in the ice age, in the present, in the past, parts of the day, in the morning, in the afternoon, in the evening. Thank you. So, summary, resumidas cuentas para in, lo ocupamos para los meses, las estaciones del año. Solo los años, décadas o centurias, o periodos de tiempo. In the ice age, in the past, right? O para partes del día con la excepción de la noche. In the morning, in the afternoon, in the evening. Excepto la noche. Para la noche se ocupa at night. No ocupamos in. At night, ¿ok? Y vamos con preposition on. Carmen, please. Ok. On days, on Tuesday, on Saturday, on my birthday, on Christmas Day, on Halloween. Dates, um, 15, 15, 15 to June, mm -hmm. um, 12, 20th. Ah, sí, perdón. 20 May. Um, or, eh, on our anniversary. Uh -huh. Parts of a specific days. Uh, on Monday morning, on Friday, ev Friday evening, on Saturday night, 
on Sunday afternoon. Thank you. Okay, summary for on. En resumen, on lo ocupo para día de la semana. On Monday, on Tuesday, on Saturday. Para fechas como cumpleaños, Navidad, Halloween. Y si se fijan, esta lo pueden, sí lleva la palabra day. Okay, Christmas day no es lo mismo que at Christmas. On Christmas day, right? So, like that. Dates, fechas específicas. Número y el mes. Entonces ahí se ocupa on. Okay. Si solo digo el mes, ocupo in. Si digo la fecha entera, digo on. Okay. Y para ahora del día específico. On Monday morning, on Saturday afternoon, right? And let's read the last part, Eric, please. <clears throat> last next, at it on. Call me on the next weekend. Call me next weekend. I met her on the last Friday. I met her last Friday. Okay, thank you. Hay un par de excepciones que no ocupan ninguna de estas preposiciones. Y eso es cuando la palabra lleva next o lleva last. El siguiente o el pasado, okay? Por ejemplo, call me next weekend. No voy a ocupar ninguna preposición. Call me on, call me in, call me on. No. Call me next weekend. I will see you next week, etc. Um, I will be back to the country next month, right? No se ocupa preposición con cuando lleva next o cuando lleva last, okay? I met her last Friday. La conocí el viernes pasado. And so on and so forth. Esas dos son excepciones, last y next, all right? So, in this one, we have this exercise. Ustedes tienen que decidir cuál de estas tres van a utilizar. At, on, o in. Son 17, solamente vamos a hacer 10. Hasta las 10. Van a poner de la 1 a la 10. ¿Qué proposición ustedes ocuparían para cada una de estas? Ok. I'm going to give you 5 minutes. Le voy a dar 5 minutos. Son las 9 y 26. A las 31. Entonces. Ok. Este es individual. De la 1 a la 10 solamente.
Okay, let's check the ones that are ready now. Let's begin. We have 10. So we have five volunteers. Ocupamos cinco voluntarios. Cada uno de ustedes lee dos corazones, all right? Eric, number one and number two, please. Patricia, number three and number four. And Vladimir, number five and number six. And we need two more volunteers, please. Ocupamos dos voluntarios. Teacher. Edwin, number seven and number eight. Dígame. Jennifer. Es que yo no puedo levantar la mano porque me saca la plataforma. <laughs> Jennifer, number nine and number ten. Usted, por favor. Siempre llame teacher y yo la, le doy la signo. <laughs> Jennifer, thank you. Ok, thanks, teacher. Iniciamos, por favor. Goodbye. See you on Friday. Ok. See you on Where... Friday. Nacimos Friday, Friday. Repeat. Friday. On, mm -hmm. on Friday. Mm -hmm. Uh, where the besos where where is la primera pregunta la segunda es el verbo to be en pasado where were you? Uh, you where were you where were you in 28 february se ocupó la fecha entera qué proposición es in fecha entera número y mes qué proposición on. es exactly mm -hmm. Where were oh, you on 28th on February? 28th February. Correct. Okay. Thank you, Eric. Number three, number four, please. I got, get got up, up. Mm -hmm. <clears throat> at seven o'clock this morning. Mm -hmm. I like getting, getting, getting up early on the morning. Tiempo del día. In, in the morning, in, exactly. In, I like getting up early in the morning. In my. In the yes. morning, okay. In the morning, thank you. Number five and number six, please. My sister got married in May. Okay. Diana and I first met at, uh, no, sorry, uh, in, uh, Mm -hmm. In 79. 1979. 1979. Very good. Thank you. Number seven and number eight. Did you go out on Tuesday? Number eight. Did you go out at Tuesday evening? Ahí serían los dos. Uh, on Tuesday oh. evening. Mm -hmm. On, on Tuesday on or Tuesday, on Tuesday evening? On Tuesday evening, igual. Yeah, on, yes. Aunque eh, esté hablando de un, una parte específica del día. Pero no está hablando de una parte como decir in the morning, que es como general, la mañana. Está hablando de la mañana del jueves. Uh, on okay. Tuesday evening. Uh -huh. Perdón, en la tarde del jueves. Del martes. <ríe> Sorry. Number nine and number ten, please. Jennifer. Do you often go out in the evening? Esa es, la, la, esa es la misma regla que le acabamos de mencionar. a. Uh, ah, uh, no, 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 perdón. In the evening, sí, la número nueve. Do you often go out in the evening? Uh -huh. Uh -huh. Let, let me at 7.30 tomorrow evening. Correct. Let's meet at 7.30 tomorrow evening. Correct. Very good. Thank you, everyone who participated. Someone being going to propositions of place. So give me just one moment and we're going to load. Le voy a cargar la siguiente presentación de este moment. Okay. And I want you to take a look at this one. Vamos a hablar siempre de las proposiciones, pero en este escenario, tonight, we're talking about the prepositions of place. Ya habíamos hablado de prepositions of time, right? Las que acabamos de repasar, in, on, at. Ahora vamos a ver unas cuantas más agregadas, pero esta vez de ellas son prepositions of place, preposiciones de lugar. And I want you to take a look in there, right? Tenemos la primera que es in. Si se fijan, la bola está adentro. So, in, 
adentro de algo o dentro de algo. Estas, vuelvo y repito, son proposiciones de lugar. Ya no estamos hablando de tiempo ni de hora. Estamos hablando de lugar. Luego tenemos on. On es sobre algo o encima de algo. ¿Ok? No es lo mismo que above. Above no aparece acá. Pero se lo voy a poner acá en el chat. Above es arriba de algo. Above es arriba. ¿Ok? Por ejemplo, I'm, my hand is here. My left hand. Mi mano izquierda está acá. My left hand is here. My right hand is above. Mi mano derecha está arriba de la izquierda. Right? No es lo mismo que on. On es sobre o encima, físicamente haciendo contacto. ¿Ok? Above es arriba, pero no, estás, no hacen contacto. Then we have under, which is the opposite. Under es debajo de o abajo de. ¿Ok? Si vuelvo y repito, esto es cuando está haciendo contacto. Si no está haciendo contacto, sería below, que sería debajo de o abajo de. Okay, below, cuando no están haciendo contacto físico. Abajo de, my right hand is here. Mi mano derecha está acá. My left hand is below. Mi mano izquierda está abajo o por debajo de esto. Right? Under, en cambio, es estuviera justo acá. This is under this. Okay? Then we have next to, a la par de. Next to, a la par de. Behind, atrás de. Behind the school, atrás de la escuela. Behind the scenes, atrás de las escenas. Okay? The opposite of that, el opuesto de eso sería in front of, enfrente de. Ya la preposición lleva la palabra de incluida. In front of, in front, en frente de. I live in front of a school. Yo vivo en frente de una escuela, right? And then we have between, which is in the middle of two. Between. En medio de. Ok. Between. En medio de. I want you to take a look at this because we're going we're gonna to be working with propositions of place also. All right. So I want you to look and complete the propositions of place. We have six sentences and we have six propositions of place in here. Ok. So, number one, according to the picture, según el dibujo, número uno, ¿quién me ayuda? Veamos, volunteer. Ocupamos seis voluntarios, uno para cada uno. Edwin, veamos la primera. The cat is under the box. Okay, the cat is under the box. Very good. Number two, Eric. The bear is between the boxes. Very good, Eric, yes. Number three, Amilka, please. Está en mute, Amilka. I'm sorry. Uh, the cat is in the box. The cat is in the box, correct. Number four, Vladimir. The bird is on the box. The bird is on the box. Encima de la caja. Very good. Number five and number six. We need two more volunteers. Como dos voluntarios más para cinco y número seis. Patricia, number five, please. The cat is uh, in front of the yes. box. In front of the box, very good. And number seven, Patricia, please. Number six, uh, sorry. The cat is behind the box. Perfect, that is correct, Patricia. Yes, the cat is behind the box. Very good. Okay, so I want you to take a look at this picture. And if you notice, there is a question, right? So, if you have a question, where is the basketball ball? Okay. Sería acá. Where is the basketball? Ah, it is on the floor between the trash can and the bed. Está en el suelo entre el basurero y la cama, right? So, what you're going to do right now, que lo que van a hacer ahorita es que van a escribir tres preguntas. Where is... Where is something? Y ahorita solo van a preguntar where is cualquiera de los elementos que están acá. 
Escriban las tres preguntas, tienen tres minutos, a las 45 podemos iniciar. Y los demás van a irse contestando unos a otros, ¿de acuerdo? Tres preguntas sobre tres objetos distintos. Yes, correcto. Tres preguntas, cada una por un objeto. La pregunta y la respuesta. No, no, solo las preguntas, o sea, no. se las van a hacer a otro compañero. Y ustedes van a, cuando él conteste, ustedes deciden si se lo dijo bien la ubicación usando preposiciones o no. ¿All right? Ok. Tienen tres minutos, a la 46 iniciamos. Ok, si ya tienen sus preguntas, podemos iniciar. Levanten la mano. Vamos a iniciar con ustedes. If you have your questions ready. Vamos a empezar entonces. Veamos los que ya completaron sus preguntas. Levanten la mano, por favor. Ok, Vladimir, usted le hace sus preguntas a Edwin Pineda, por favor. Ok. Ed Edwin, you ready? Yes, I'm ready. Okay, let's begin. Okay, uh, where is the book? The book is next to the rock. Okay. Uh, where is the computer? The computer is on the desk. Okay. Is that correct, Brian? It's on the desk. Mm -hmm. Yes. Okay, good. And uh, where is the watch? The clock. The clock, sorry. Mm -hmm. where is the clock. The, the clock is on the. Mm -hmm. How do you say pared? Wall. Wall. Uh -huh. It's on the wall. The clock is on the wall. ¿Y para decir arriba de la cama? Eh, no era on, era... Ajá. Uh -huh. Above. Uh -huh. It's on the wall. Y puede agregarle above the bed. Uh -huh. oh, it's on the wall, above the bed. The bed. Yeah. So that it can be more specific, right? Porque si a mí me dicen, ¿dónde está el reloj? En la pared. Y hay cuatro paredes. No se identifica, pero si le agrego algo extra, siempre nos ayuda. So very good job. Thank you, Vladimir. Edwin, usted le hace sus preguntas a Daniel Membreño, por favor. Daniel, uh, where is the headphones? It's on bed. The headphones. Headphones. Oh, but sorry. Headphones. It's a uh, floor. The headphones are? That's uh, the head headphone are the floor. Y la preposición 
on the floor. Correct. <laughs> yes, on the floor. E incluso le puede agregar next to the. How do you say silla? Chair. Chair. Mm -hmm. Very good. Debajo. Below. A la par. Chair. A la par. Uh -huh. Next to the chair. Uh -huh. Or, or between. To... No, yo diría next to, a la par de. Next to the next chair. To... Okay. Mm -hmm. Edwin, siguiente pregunta, por favor. Daniel, uh, where is the clutch bag? The clutch. Clutch bag? Rock, sorry, I don't hear. Where is the clothes bag? Cluster. Clothes bag, la bolsa de ropa. Clothes bag. Sorry, the clothes bag um, is... Uh, on the floor. Or, or how do you say, teacher, uh, cartera de mano? Um, purse or wallet. Puede ser purse or wallet. Um, cartera de mano como billetera sería wallet. Wallet. Mm -hmm. But it's a uh, hand pack. Ah, entonces, entonces es handbag. Mm -hmm. En vez de so, backpack, handbag. Uh -huh. Where is the handbag? Serían estas, según. Yes. Okay, in, where are the handbags? In the <coughs> on the closet is, no. They are on the closet, para decir abajo de los libros. Abajo, below. Mm -hmm. Below the? Below the books. Correct, very good. And the last question, Edwin? Uh, Danielle, where is the rug? The rug. Rug. Uh -huh. It's on, on floor. On the floor. Below bed, the bed. Is that correct, Edwin? Uh, next to the bed? Yeah, it's, it's below. De hecho, sí, porque entra abajo de la cama. So yeah, oh, si estuviera okay. aquí, acá sería next. Mm -hmm. Very good. Thank you, Edwin. Okay. All right, volunteers, veamos. Falta varios volunteers acá. Daniel, usted le va a hacer las preguntas a Vladimir, por favor. <coughs> Vladimir, where is the phone? Uh, the phone is on the bed. Yes. Where is the boots? Where is or where are the boots? Where are the boots? Uh -huh. The boots are on the floor. On the floor. Uh -huh. Se le puede agregar yeah. algo más aparte de on the floor, Vladimir? Yes, the boots is, uh, are between the lamp and the books. Okay, between the lamp and the book. Entre la lámpara y el libro. Okay. <coughs> Second question, Daniel. Se puede decir like, like la lámpara. The lamp. Ajá. Uh -huh. Pero mejor sería, where is the, the, the boots? The boots. Esa ya se la preguntó, where are the boots? Eh, hay un boots en el floor. Este es un sock. Yeah, no, I, I, I está un libro en el suelo. Oh, a book. Mm -hmm. Okay, a book. Okay. Esta suena con T, Daniel, book. Y esta suena con K, book. Book, okay. I'm sorry. All right. Where is the book, Vladimir? The book, book? Uh, the book is... Um, how do you say mochila? Backpack. Backpack. The book <laughs> is uh, next to backpack. The yes. book is next to the backpack. Next to the backpack. Very good. Thank you, Daniel. Thank you, Vladimir. Okay, so now we're going to ask random. Vamos a preguntar el SAE para los que no participaron. Uh, veamos con Silvia Marina. Silvia, where is the laptop? Where is the laptop, Silvia? Uh, the laptop is on um. ¿Cómo se dice escritorio? Desk. Ah, desk. Ajá. And the desk. Veamos. De nuevo esa oración. Eh, eh, me dijo. Ajá. Uh, where is the laptop? Where is the laptop? Ah, uh, the laptop. The laptop. Eh, on the desk. 
from the text. Okay, le voy a hacer énfasis en esto. Hay una palabra que me está omitiendo, Silvia. Where is the laptop? Se lo estoy repitiendo ahorita porque tiene que ir en la respuesta. Where is the laptop? Is the laptop? No, al revés. The laptop is. The laptop is. Ah, is. Uh -huh. Is laptop. The no. laptop is. The Así como se lo está diciendo Eric. The laptop is. The laptop is. On. on uh -huh. The desk. Correct. No, y esta parte es bien importante hacerle énfasis. Um, no puedo hacer oraciones sin uno de los elementos que ya nosotros vimos. Sujeto, verbo, uh -huh. complemento. Ok. Si yo digo, por ejemplo, laptop on the desk. Estoy diciendo palabras aisladas y no una oración. Entonces el verbo to be viene y las coloca juntas todas. The laptop is on the desk. ¿Ok? Pero algo que nos puede ayudar siempre solo es prestarle atención a qué verbos ocupan en la pregunta, que por lo general eso vamos a usar en la respuesta. ¿Ok? Thank you, Silvia. Vamos con el siguiente, Jenny. Dígame. Ahí puede ser eh, is o it's. Puede decir the laptop is, o si no quiere decir the laptop, solo puede decir it's, porque está diciendo it is. Mm -hmm. Ok, thank you. Very good, good question. Jennifer, ¿está por ahí? Yes, teacher. Ok, Jennifer, where is, where are the windows? Where are the windows? The window is... Are, porque son dos. In, ah, ok. The, win, the windows are in on pared se dice wall. ¿Cómo? Wall. Pared. On the wall. wall. Correct. On Están en la wall. pared. On the wall. Y si me fuera a dar más detalles. Be, okay. uh -huh. sí, sí. Between the how do you say between Cuadre. the class? Puede decir closet, porque es un closet. Between the closet. Between the closet and in the paintings. The paintings. Uh -huh. On the wall, between the closet and the painting. Right? Está en la pared entre el mueble. Y las pinturas. Very good, Jennifer. Thank you. <laughs> Vamos a ver por ahí. Um, Roberto. Roberto, where are the pillows? ¿Dónde están las almohadas? Where are the pillows? Roberto Iraeta está por ahí. Mm -hmm. Hola, hola, hola. Ahora, where are the pillows? Acá, las almohadas. Where are the pillows? Uh, the pillows are on the, back, on the bed. Very good, thank you. Next, vamos con um, Raúl, Raúl Vides. Raúl, where is the lamp? Where is the lamp, Raúl? Raúl Vides, ¿está por ahí? Yes, no. Vamos entonces con Noé Gustavo. Noé, ¿está por ahí? Hola, DJ. Thank you. Where is the lamp? The lamp is on the table. Table. Exactly. The lamp is on the table. ¿A dónde también? A la parte. Next to. Next to. ¿Cómo se dice cama? Bed. Next to the bed. Exactly, next to the bed. La lámpara está sobre la mesa, a la par de la cama. Very good. Let's see who else has not participated. Carmen. Carmen Yolanda, ¿está por ahí? 
Uh, yes, teacher. Thank you, Carmen. Okay, Carmen, where is the other lamp? La otra lámpara. Where is the lamp? Uh, the other lamp is, is, is on uh -huh. is on the desk. Uh -huh. Next to a speaker. Nah, see, next to a speaker. Very good. So it's on the desk, next to the speaker. Está sobre el escritorio, a la par del parlante. Very good, Carmen. Thank you. All right, let's check right now with Patricia. Patricia Ramirez. Where is the fan? Where is the fan, Patricia? El ventilador. El ventilador. Uh -huh. The fan? The, the fan is on Mm -hmm. uh -huh. Ceiling. Ceiling. Uh -huh. The pan is on ceiling. All right. Puede decir el que ocupamos arriba de, sin hacer contacto, uh -huh. above. Above uh -huh. the bed. Above the bed, correct. Or above the backpack. Porque realmente está arriba de todo. <laughs> so, okay. good job with that one. Thank you. Veamos entonces. Um, Let's see. Creería que ya todos pudieron participar o se me quedó alguien sin participar en esto. Okay, here's what you're going to do right now. You're going to tell me where is your house located using prepositions of place. Ustedes me van a decir dónde está ubicada su casa usando preposiciones de lugar. For example, my house is in front of a private school. Mi casa está en frente a un colegio privado. My house is in front of the private school and it is two blocks from a gym. Está dos cuadras del gimnasio, two blocks from the gym. Also, my house is behind a company. Mi casa está detrás de una empresa. Okay, my house is behind a company. Mi casa está detrás de una empresa. Okay, so tres, tres oraciones para decirles dónde está mi casa. My house is in front of the private school, two blocks from the gym, behind the company. Mi casa está frente a una escuela privada, a dos cuadras del gimnasio, atrás de una empresa. Daniel, please, lo escuchamos. How do you say iglesia? Church. Perdón? Church. Choy. Chor, como chor, church. George, no sé. Así, así, exacto. George. George. Uh -huh. My uh -huh. house uh, is next to George. Uh -huh. In front of a street. Okay. Between two houses. Perfect, Daniel. Good description. Vladimir Garcia, please. Uh, my house is in front of the neighbor house. All right. <laughs> between the supermarket and the church. Mm -hmm. Next to um, a store. Very good. Thank you, Vladimir. Good description. Edwin Pineda, where is your house? My house is in front of a store, uh, behind of a church, and between uh, of a silver, and my neighbor's house. Perfect. Very good job with the descriptions, guys. Thank you. Nice. Okay, that's going to be it for tonight. Para el, antes de pasar la lista, vamos a hacer recordatorio del anuncio que hicimos al inicio para los que no se pudieron conectar temprano. Esta es la última clase que yo estoy con ustedes a partir de mañana y las cuatro clases que quedan pendientes, que son jueves, viernes, lunes y martes, van a estar con otro profesor o profesora, no sé realmente. La razón es que hay otro grupo igual el de ustedes de inglés para el trabajo que inicia igual, des, van desde, el, desde el formación inicial y no hay profesores certificados con este programa para tomarlos. Entonces, el profesor que los va a a tomar a ustedes mañana, él solo tiene 
para dar cuatro clases disponibles, no puede tomar el grupo entero, entonces hicimos un switch. Y por esa razón no voy a terminar el módulo con ustedes. Pero sigan practicando, pónganle ganas, espero verlos el otro oh, año no. en los siguientes módulos. ¿Perdón? ¿Va a regresar después de eso? Eh, el, el módulo termina de ustedes el martes, pero como los profesores nos van rotando cada, a medida que van avanzando ustedes, es muy probable que en el módulo 3 o en el módulo intermedio o en avanzado me los encuentre de nuevo. Así que quiero verlos hablando lo más que puedan, ¿de acuerdo? Okay. <risa> Vamos a pasar okay. lista entonces. Sí, 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 sí. ¿Cuándo empiezan las otras clases? ¿Perdón? ¿Cuándo empiezan las otras clases? Eh, creo que se lo pueden preguntar ustedes a los de administrativo en el grupo de WhatsApp, porque no estoy segura de que el módulo 2 vaya a empezar este año, pero consulten. Puede que sí, puede que no realmente. No sé cómo lo van a manejar ellos. Pero idealmente pidan que se, que se inicie lo más pronto posible para que no pasen mucho tiempo ustedes sin practicar el idioma. ¿De acuerdo? Acuérdense sí, claro. siempre que su respuesta sea lo más natural posible y siempre den un poquito más de una sí. línea cuando contesten. Dígame, Eric. Eh, el examen lo podemos hacer el fin de semana. Sí. Idealmente terminen todo lo de la plataforma eh, a más tardar el sábado para que el otro profesor pueda actualizar la lista el fin de y el lunes y martes vengan solo a práctica. ¿Ok? De acuerdo. All right. Tomás. Pasamos lista una vez más. Tenemos a Carmen Yolanda Campos. Present teacher. Thank you. Nice Daniel. to meet you. Thank you, Carmen, as well. Daniel Ernesto Membreño. Present teacher. Thank, Thank you. you. Edwin Mauricio Pinedo. Present teacher. Thank you. Eric Mauricio Cruz. Present teacher, un gusto. Thank you, igual Eric. Evelyn Patricia Ramírez. Here. Thank you. Franklin Eliseo Molina. Jennifer Guadalupe Elías. Present teacher, nice to meet you. Thank you as well, Jennifer. Jose Andrés Martínez. Thank you, teacher. It was Thank a you. pleasure. Thank you. The pleasure was mine. Jose Calixto Díaz. Present teacher. Thank you. Jose Roberto Iraeta. Present teacher. Thank you. Karina Xiomara Vidas. Kevin Alexis Torres. Noé Gustavo Núñez. Present teacher. Thank you for everything. Thank you. It's a pleasure, Noé. Noela Milcar Arias. Present teacher. Thank you for Thank everything. You. Thank you. It's my pleasure. Good night. Good night. Raul Edgardo Sarceño. Present. Thank you. Good night. Ruth Judith Cepeda. Silvia Marina Hernandez. Present teacher. Um, nice, to nice to meet you, Silvia. Um, Present se teacher. Ayer. Se pudo quedar ayer, eh, Silvia, para su asesoría. Ah, ah, ayer, o, se, no? o se puede quedar ahora. Ahora. Uh -huh. Bye. Ok. Susana Andrea Urbina. Present Bye. teacher. Thank you. Tania Ivette Martínez. Y, y Vladimir Alejandro García. Present. Nice to meet Thank you. Thank you as well. It's a pleasure. So that's going to be it for tonight. And let's see you all tomorrow, guys. Have a good night. Good night, Miss. Bye. Good night. Bye. Have a good night. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo está? I stay mute. <laughs> está en silencio, Silvia. Ay, perdón, qué barbaridad. <laughs> no se preocupe. Es que le presiono, es que como tengo la pantalla táctil, entonces yo... Creo que presiono, pero realmente. <risa> no se preocupe, Silvia. Ok, le comento estos 10 minutos. Realmente son para que usted me diga si quiere repasar algún tema, si tiene alguna duda, si algo no quedó claro, Silvia. Aprovechamos. Ahora. La verdad es que es que fíjese que eh, mi situación está un poco. Está bien baja de nivel porque no sé mucho. Entonces, pronunciar me cuesta. Entonces, no sé, al menos. Creería de que me falta muchísimo. Ok, vaya, mire, lo primero, todos están así ahorita, todos están en formación inicial, Silvia, así que eso no es problema. 
en la parte de la pronunciación, le cuento eso. Me cuesta bastante. Um, pero ni siquiera es algo que le deba preocupar ahorita, si ¿sí bien, porque más que todo ahorita, estos primeros módulos nos enfocamos bastante en que ustedes capten la estructura. Cómo, uh -huh. armar, cómo armar oraciones, cómo expresar su idea, ¿verdad? Sí. Eh, hasta ahorita en este módulo hemos visto cómo hacer eso en presente simple. Ahorita estamos agregándole preposiciones. Hemos visto adjetivos posesivos, eh, pronombres posesivos. Esas cositas, eh, Silvia, realmente no es, no es que vaya atrás o que vaya... <risa> no, está en el mismo nivel que todos. Lo que pasa es que no ha tenido quizás tanta oportunidad de participar. Que no es lo mismo, no quiere decir que por eso vaya menos que nadie, sino que ¿okay? todos están en el mismo módulo, formación inicial. Eh, mi recomendación, si no puede participar por el trabajo o no se puede conectar temprano, que yo entiendo, trate de ver las clases al siguiente día o el fin de semana, Silvia. Tomes el tiempo, que nadie, sí. la, que nadie la, la moleste, de esa hora dedíquesela a usted para repasar lo que se ve o lo que se perdió, dependiendo a qué hora se conecte. Y trate de ir con, solo para refrescar realmente. Por la pronunciación, ni se preocupe, Silvia. Usted escucha de sus compañeros, hay compañeros que les falta bastante todavía en pronunciación. Pero si se fijó, no me estoy enfocando tanto en eso. Me interesa más que sepan, sepan formar Estructura. oraciones. Estructuras okay. ahorita. La pronunciación, uh -huh. esa Silvia, a medida que usted, entre usted más hable, entre usted más participe, la va a ir puliendo. La pronunciación viene con la práctica. ¿Ok? Pero para okay. practicar sí necesita tener la estructura memorizada. Porque ahí va a ir usted armando una, otra, 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 otra oración. Y así. ¿Ok? Sí. Okay. ¿Ok? Pero si no hay ningún tema, entonces que quiera repasar o algo, ya sabe que estamos ahí a la orden en el grupo de WhatsApp, Silvia. Siempre puede escribir. Eh, yo creo que a mí no me van a sacar de ahí todavía, pero no estoy segura. Si no, el otro teacher igual. Cualquier duda o solicitud que necesite. ¿Cómo para ¿Preguntaría ahí directamente o cómo podría ser? Sí, sí, usted si tiene duda de algún tema o la plataforma o algún ejercicio, ahí póngalo, que le ayuden por favor con Ajá. eso. Uh -huh. Y ahí sí. estamos para servirle. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias. Cuídense, que pase feliz noche. Un gusto, un gusto. Igual, espero verla más adelante, Silvia. <risa> Hola. Cuídense. Hola. Bueno, gracias igual también. Adiós. Bueno, adiós.